ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ് എന്ന പോയിറ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിറ്റ് മീൻ ബൈ ലുക്ക്ഡ് എബ്രോഡ് ഓൺ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ് ലുക്ക്ഡ് എബ്രോഡ് ഓൺ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ പോ പോയറ്റ് ഈ പോയത്തിലൂടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു In the line, looked abroad on foreign lands, poet means that the child looked far into new places that are unfamiliar to him. A kutti ku parijitha malla thadum, pudhiyadu maayitrilla sthalengilil eekku a kutti nōkku nū en nāni vide artham varunnadu. Ok, looked abroad ennu vay chalu, looked far ennu kya anu lai, kore vidura dail eekku nōkku ga ennu kya ilu artha anu. Then foreign lands ennu thondu dheishikku nadu, കുട്ടിക്ക് അൺഫമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും പുതിയതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്രസിങ് ദ ചൈൽഡ്സ് സെൻസ് ഓഫ് വണ്ടർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫ്രം ദ എലവേറ്റഡ് വെയിൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി ചെറി ട്രീ ആ ചെറി ട്രീയുടെ ഉയർന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അവിടെയൊക്കെ ആ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു അത്ഭുത അവസ്ഥയെയും കൂടി ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വാസ് ദ ചൈൽഡ് ഏബിൾ ടു സീ പ്ലേസസ് നെവർ സീൻ ബിഫോർ ആ കുട്ടി മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ബൈ ക്ലൈംബിംഗ് ദ ചെറി ട്രീ ദ ചൈൽഡ് ഗെയിൻഡ് എ ഹയർ പൊസിഷൻ ദറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് എ വ്യൂ ഓഫ് നൈബറിംഗ് ഗാർഡൻസ് ദ റിവർ റോഡ്സ് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് ദ ചൈൽഡ് ഹാഡ് നെവർ സീൻ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആ ചെറി ട്രീയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അപ്പം ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിൽ അല്ലേ നല്ല ഉയർന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും കാലം ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗാർഡൻസ് റിവർ റോഡ്സ് പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ചൈൽഡ് സീ ഫ്രം ദി ട്രീ കുട്ടി ആ മരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ദി നൈബറിംഗ് ഗാർഡൻ അഡോൺഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ ആ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ഗാർഡനിലെ എങ്ങനെയുള്ള ഗാർഡനാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ ദെൻ മെനി പ്ലസൻറ്റ് പ്ലേസസ് ദറ്റ് വോർ ന്യൂ ആൻഡ് അൺഫമിലിയർ പുതിയതും അപരിചിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു ദെൻ ദി റിവർ വിച്ച് അപ്പിയർ ലൈക്ക് എ മിറർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ദ സ്കൈ അതുപോലെ ആ ആകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ആ റിവറിനെ കണ്ടു ദെൻ ഡസ്റ്റി റോഡ്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ വാക്കിംഗ് ടു ടൗൺ ടൗണിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ആ പൊടി പിടിച്ച റോഡുകളും കണ്ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് Why does the poet say that the river is the sky's blue looking glass? ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെയുള്ള കണ്ണാടിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിവറിനെ പോയറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ദി പോയറ്റ് യൂസേഴ്സ് ദീസ് മെറ്റഫർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ദ റിവർ റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ബ്ലൂ സ്കൈ അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മിറർ ലൈക്ക് എഫക്ട് This comparison emphasizes the clarity and reflective quality of the river's surface. In the blue color, the river will reflect on the river. 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 The റിവറിൻ്റെ സർഫേസില പ്രതലത്തിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെയും കൂടിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിറ്റ് മീൻ ബൈ ഗ്രോണപ്പ് റിവർ ഗ്രോണപ്പ് റിവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിറ്റ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ റിവർ ഹാസ് മെച്യൂർഡ് ആൻഡ് വൈഡ് ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ടുവാർഡ്സ് ദ സീ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ലാർജർ മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ കമ്പയർഡ് ടു സ്മോളർ സ്ട്രീംസ് ഓർ ബ്രൂക്സ് ആ റിവർ കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനാൽ തന്നെ ആ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്യൂർഡും അതുപോലെ വൈഡ് ആൻഡും വിശാലമാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ വുഡ് the child be able to see the sea and ships aa kuttik kadalum kappalukalokke engane kaanan kaliyum
they climbed the below they would be able to see further distances where the river meets the sea and sailing ships also a kutikku avaru kayriya a cherry marathe kaayilum ഉയരമുള്ള ഒരു മരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ആ റിവർ പോയിട്ട് കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന ആ വിദൂര കാഴ്ചകളും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ഷിപ്പുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡസ് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പെക്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ ഫെയറി ലാൻഡ് ഫെയറി ലാൻഡിൽ എന്തെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് ആ കുട്ടി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പെക്ട്സ് to find a magical place where all children gather to dine at 5 o'clock and where play things come to life a kutti expect cheynathu pradeekshikkunathu a fairy land ennu parayunathu or magical place aanu adu pole thanne avide kuttigal ellavarum koodi orumichu koodi 5 mani aagumbeyekum food akka kaikunu adu pole avarude play things avaru kalikkunna vasthukal kalipaattangalukku ellam thanne jeevanum undagum anganeyulla or magical പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഫെയറി ലാൻഡ് എന്നാണ് ആ കുട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദിസ് റിഫ്ലേക്സ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഇമേജിനേറ്റീവ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്കൽ വേൾഡ് വർ ഓർഡിനറി ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ ഫെയറി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇമേജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് അല്ലേ ആ കുട്ടി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ദെൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള സാധാരണമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും ആക്ടിവിറ്റീസും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പീരിയൻസുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തെയാണ് ഇവിടെ ഫെയറി ലാൻഡിൽ ആ കുട്ടി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഡു പ്ലേ തിങ്സ് കം എ ലൈവ് ഈ പ്ലേ തിങ്സ് കളിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളതാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് In the child's imagination, playthings come alive in fairy lands. Playthings kalipaattangal jeevan illad aagunnadu a fairy lands ine kurichulla a kuttiyude imagination laanu. Next, the child enjoys the sights from the top of the tree give a description of what the child sees. A kutti a marathinde mugalil ninnittu avadeyulla kaalchagal okke enjoy cheyunnundu le. ദെൻ ആ കുട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ആ കുട്ടി അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ദ ചൈൽഡ് സീസ് എ കളർഫുൾ ഗാർഡൻ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ വിച്ച് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നിറയെ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡന് ഇവിടെ അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ദ ചൈൽഡ് ഓൾസോ സീസ് പ്ലസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് അതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ ട്രീ ദ ഓൾസോ ഒബ്സേർവ് എ റിവർ ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് മിറർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ സ്കൈ അതുപോലെ നീല ആകാശത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റിവറിനെയും അവരവിടെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബിസി ആൻഡ് ഡസ്റ്റി റോഡ്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് ടു ടൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ടൗണിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബിസി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ആകെ പൊടി പിടിച്ചതുമായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ ദി ചൈൽഡ് ഇമേജിൻസ് സീയിങ് എവൻ ഫാദർ എൻവിഷനിങ് ദ സീ വിത്ത് ഷിപ്സ് ആൻഡ് എ മാജിക്കൽ ഫെയറി ലാൻഡ് വേർ ചിൽഡ്രൻ ഈറ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടോയ്സ് കം ടു ലൈഫ് അതുപോലെ ആ കുട്ടി ഇമാജിനേഷനിൽ ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരത്ത് ആ കടൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഷിപ്സ് അല്ലേ അതിലൊരുപാട് ഷിപ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു മാജിക്കൽ ഫെയറി ലാൻഡ് അവിടെ കുട്ടികളെല്ലാം അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ ടോയ്സ് ഒക്കെ ജീവനുള്ളതാകുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി കാണുന്ന കാഴ്ച നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് യു എവർ ട്രൈ ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ് ഫ്രം എ ട്രീ ഓർ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീയുടെ മുകളിൽ നിന്നോ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് വാട്ട് ഇഡ് യു സി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് എഴുതാം ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻഡ് വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ടു സി ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എസ് ഐ ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നിട്ട് എന്താ കണ്ടത് ഐ സോ എ ബ്രോഡ് വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ബിലോ താഴെയുള്ള സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡ് വ്യൂ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബസ് ലിങ്ക് ട്രാഫിക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാഴ്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ബസ് ലിങ്ക് ട്രാഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ തിരക്കേറിയ ട്രാഫിക് ദെൻ പെഡസ്ട്രീൻസ് വോക്കിംഗ് പെഡസ്ട്രീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽനടയാത്രക്കാർ നടന്നു പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് സിറ്റിസ്കേപ്പ് ആൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സിറ്റിസ്കേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നഗര ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു വ്യൂവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദി പോയം അപ് ഇൻ ടു ദ ചെറി ട്രീ ഹു ഷുഡ് ക്ലൈം ബട്ട് ലിറ്റിൽ മീ ഐ ഹെൽപ് ദ ട്രാങ്ക് വിത്ത് ബോത്ത് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഇറ്റ് എ ബ്രോഡ് ഓൺ ഫോറിങ് ലാൻഡ്സ് ഇത് ഈ പോയത്തിലെ നാല് വരികളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദി വേർഡ്സ് ട്രീ ആൻഡ് മീ ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട് സിമിലർലി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട് They are rhyming words. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ലൈനിലും അവസാനിക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ശബ്ദത്തിലാണ് അല്ലേ ട്രീ മീ ദൻ അതുപോലെ മൂന്നും നാലും ലൈൻസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ സെയിം ആണ് ഹാൻഡ്സ് ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈം മീൻസ് ദ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ എ പോയം ഒരു പോയത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വരികളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈം അല്ലെങ്കിൽ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി അതർ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി പോയം ആൻഡ് സർക്കിൾ ദം ഈ പോയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് സർക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രീ മീ ഹാൻഡ്സ് ലാൻഡ്സ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ലൈ ഐ സെയിം സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ദെൻ മോർ ബിഫോർ പാസ് ഗ്ലാസ് ഡൗൺ ടൗൺ ട്രീ സി സ്ലിപ്സ് ഷിപ്സ് ഹാൻഡ് ലാൻഡ് ഫൈവ് എലൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ എബോ സ്റ്റാൻസ അഗെയിൻ ആ മുകൾ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻസ വീണ്ടും നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആ നാല് വരി അല്ലേ സോ അതിൽ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ എ ബി ബി എന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ദി ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട് ട്രീ മീ വിറ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് എ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും അവസാനം ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ട്രീ മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ സൗണ്ടിൽ സോ അതിനെയാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ രണ്ട് ശബ്ദത്തെയും ട്രീ മീ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിനെയും ദൻ ദി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ലൈൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ദ ഹാവ് ദ സെയിം എൻഡിങ് സൗണ്ട് വിറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ സോ ദ ആർ മാർക്ക്ഡ് ബി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ലൈനിലും ഹാൻഡ്സ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻഡിങ് സൗണ്ട്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്താണ് നമ്മൾ എ എന്ന് മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രീ എന്ന സൗണ്ടാണ് പക്ഷേ താഴെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിന് വേറെ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ബി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി റൈം സ്കീം ഓഫ് ദി പോയം ഈസ് എ എ ബി ബി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ബി ബി എന്നാണ് ഓക്കെ റൈം സ്കീം ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് റൈംസ് ഇൻ എ പോയം റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയത്തിലെ റൈംസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് റൈം സ്കീം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റാൻസ ഇനി താഴെ നാല് വരി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എൻഡിങ് സൗണ്ട്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ലൈ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ അതിനെ ഇവിടെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ
സോ നമുക്ക് എ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും ബി ബി എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി എന്നാണ് സോ നമ്മൾ വേറെ പോയംസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈനിനനുസരിച്ച് ലൈനിലെ എൻഡിങ് സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് റൈം സ്കീം മാറി വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻ ഫ്രം ദി പോയം ഈ പോയത്തിലെ ഒരു ലൈനാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് എബ്രോഡ് ഓൺ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ് ദി സെയിം വവൽ സൗണ്ട് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദി വേർഡ്സ് എബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് എസോണൻസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വവൽ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എ ഇ ഐ ഒ യു ഈ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സും ഒരേ ലൈനിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എസോണൻസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എബ്രോഡ് ഫോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിൽ ഒ എന്ന വവൽ വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു എസോണൻസ് ആണ് ദെൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് എസോണൻസ് അതെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ലൈനിൽ വവൽ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വവൽ റൈം അതുപോലെ തന്നെ അസോണൻസിനെ നമ്മൾ വവൽ റൈം എന്നും പറയാറുണ്ട് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എസോണൻസ് ഫ്രം ദി പോയം ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് എസോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സോ ഏതൊക്കെ എഴുതാം ഡംബ്ലിങ് റിവർ പാസ് അവിടെ ഏതാണ് ഐ എന്ന വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫൈൻഡ് എ ഹയർ ട്രീ സോ ഇതിലേതാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഗ്രോൺ അപ്പ് റിവർ സ്ലിപ്സ് ഇവിടെ റിവർ സ്ലിപ്സ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ വർ ഓൾ ദി ചിൽഡ്രൻ ഡൈൻ അറ്റ് ഫൈവ് ഇതിലേതാണ് ഡൈൻ ഫൈവ് ഇതിലൊക്കെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ആൻഡ് മെനി പ്ലസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് മോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് നെവർ സീൻ ബിഫോർ ദി വേർഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് അലിറ്ററേറ്റ് സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അലിറ്ററേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പ്ലസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസനൻ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ അലിറ്ററേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈനിൽ ഒരേ സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെയാണ് നമ്മൾ അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അലിറ്ററേഷൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റാൻസാസ് ഇനി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻസയിൽ നിന്ന് അലിറ്ററേഷനുള്ള കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അലിറ്ററേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ലൈൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് അലിറ്ററേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ദി ഡസ്റ്റി റോഡ്സ് ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആ ഒരു ലൈനിൽ ഡസ്റ്റി ഡൗൺ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് അല്ലേ ഡ ഡ ഡസ്റ്റി ഡൗൺ ഓക്കെ സോ അത് രണ്ടും അലിറ്ററേഷൻ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ട്രാംബ്ലിങ് ഇൻ ടൗൺ ഇവിടെ ട്രാംബ്ലിങ് ടൗൺ അത് രണ്ടും സെയിം സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ സി എമങ് ദ ഷിപ്സ് ഇതിൽ സി ഷിപ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലീഡ് ഓൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ഫെയറി ലാൻഡ് ഇവിടെ ലീഡ് ലാൻഡ് 